Привет! Добро пожаловать в первое видео серии роликов Fikey Tech Lessons. Из серии этих видео вы узнаете, какие есть профессии в области информационных технологий, как мы создаем ВКонтакте, из каких команд состоит наша команда и какие вам качества понадобятся для того, чтобы стать профессионалом в одной из этих областей. В первую очередь ВКонтакте — это, конечно, наши пользователи, почти 100 миллионов пользователей, которые пользуются нашим сервисом ежемесячно. Но это еще и десяток миллиардов сообщений, которые вы отправляете друг другу в сутки, и миллиард лайков. Для того, чтобы все это работало, было для вас удобно, привычно, чтобы появлялись новые возможности, ВКонтакте — это еще и, конечно, команда наших сотрудников. И среди них есть огромное количество самых разнообразных профессионалов — аналитиков, модераторов, тестировщиков, разработчиков. Из серии этих видео вы узнаете поподробнее, как устроена каждая отдельная команда и какие в них есть профессионалы. Конечно, все эти команды разделены еще и логически. Мы будем двигаться от тех тем, которые вы можете увидеть и потрогать самостоятельно, а именно с дизайна, веб и мобильной версии, до самых интересных и технически сложных частей инфраструктуры, которая поддерживает ВКонтакте надежным, стабильно и быстро работающим каждый день. Ну и, конечно, заглядывайте в отдельные видео по каждой теме, даже если эта тема вам еще не знакома. Я уверена, вы узнаете много чего интересного и, может быть, решите стать профессионалом именно в этой области. Кроме того, заходите в наш чат и не стесняйтесь оставлять комментарии. Мы обязательно запишем несколько бонусных видео, чтобы рассказать именно о том, о чем вам интересно узнать. Начнем мы, конечно же, с дизайна. Неправильно было бы думать, что дизайн — это только иллюстрации, цвет кнопочек или их отдельное взаиморасположение. Нет. Команда дизайна отвечает, конечно, за весь пользовательский опыт. То, насколько удобно пользоваться нашим сервисом и как сделать так, чтобы пользователь, знакомый только с веб-версией, смог легко перейти на мобильную и не запутался от того, где какая опция находится. Кроме того, дизайн позволяет объединять все наши представления, будь то сама социальная сеть или, может быть, наш фестиваль ВКонтакте, в единую брендовую историю. Так, чтобы пользователь чувствовал себя как дома, вне зависимости от того, где он встречается с ВК. 13 лет назад ВКонтакте появился в первую очередь как сайт в интернете. А значит, он должен одинаково хорошо работать и в браузере на мощном игровом компьютере, и на портативном ноутбуке, и даже в браузере мобильного телефона. Как сделать так, чтобы сайт одинаково эффективно работал на всех этих устройствах, мгновенно доставлял вам сообщения, отправленные вашими друзьями, проигрывал прямые трансляции в высоком качестве, вне зависимости от того, насколько у вас хороший интернет. Про это все в разделе про веб-разработку. Но все-таки больше половины пользователей сегодня заходят в ВКонтакте именно через мобильное приложение. Какие есть особенности мобильных приложений? Чем отличается язык программирования Swift для iOS от языка программирования Kotlin для Android? Как сделать так, чтобы ваше приложение работало эффективно как на самых новых и мощных мобильных телефонах, так и на достаточно старых смартфонах? Про это все в видео мобильной разработки. Вы узнаете, почему интерфейс не может быть абсолютно одинаковым у iOS а и у Android, а, и каким образом обеспечить доставку самых новых версий приложения до каждого нашего пользователя. Чтобы все эти классные команды профессионалов могли работать наиболее эффективно, в следующем видео мы расскажем вам о профессии продуктового менеджера. Как правильно выстроить управление требованиями, как узнать, чего хотят от вас коллеги и пользователи, как приоритизировать эти задачи и потом сделать так, чтобы время от идеи до реализации на стороне пользователя было как можно меньше. Про это в видео про проектный менеджмент. Никакие решения ВКонтакте не принимаются просто так, потому что кому-то так захотелось. Очень важно уметь грамотно проверить, понравится ли новая возможность пользователям, правда ли, что при внесении соответствующего изменения сервис станет быстрее и удобнее для большинства, а не начнет тормозить еще больше у некоторых пользователей. Про все это в видео про аналитику. Почему нельзя сравнивать результаты эксперимента, поставленного в среду, с результатами эксперимента, поставленного в воскресенье? И как на самом деле праздники влияют на все показатели ВКонтакте? Про это расскажем в профессии аналитика. Другая команда, без которой не обойдется ни одна новая возможность ВКонтакте, это, конечно, команда тестирования. С одной стороны, эти ребята делают все, чтобы сломать так, с таким трудом запрограммированное другими командами. 
С другой стороны, именно они гарантируют, что даже если мы допустили какую-то ошибку, то она не доберется до пользователей. И для вас ВКонтакте останется надежным, удобным и стабильным. В этом же разделе мы, конечно, расскажем о том, почему одни возможности могут появляться у вас раньше, чем у ваших друзей, как устроено сообщество VK Testers, которые помогают нам разрабатывать самые новые и модные возможности, и каким образом реально в информационных технологиях тестируют сервисы. Как убедиться, что он не только работает правильно, но и не рухнет под нагрузкой от миллионов пользователей, решивших одновременно воспользоваться новой фичей. Про это в видео про тестирование. Как сделать привычный сервис по-настоящему классным и волшебным? Про это в разделе про машинное обучение. Вы узнаете, как мы рекомендуем музыку, подбираем интересные новости, расшифровываем голосовые сообщения и каждый день стараемся придумать для вас что-то удивительное и новое. Как машинное обучение позволяет сделать особенно эффективным буквально любой проект и почему именно здесь так важна высокая нагруженность. Про это в видео про машинное обучение. Теперь заглянем под капот, здесь будет самое интересное. Мы расскажем вам о том, как ваши данные хранятся в наших дата-центрах, как сделать базу данных, которая будет особенно эффективна для сообщений, каким образом мы балансируем нагрузку и обеспечиваем высокое качество доступа вне зависимости от того, откуда вы открываете ВКонтакте, как мы делаем так, чтобы ваши фотографии не потерялись, даже при том, что отдельные сервера постоянно выходят из строя, и как не упереться в пропускную способность всего интернета в мире. Об этом в лекции про инфраструктуру. Для поддержки классного развития ВКонтакте нужна не только огромная профессиональная команда, но еще и большое количество серверов и буквально электричество в дата-центрах. Как зарабатывают современные онлайн-сервисы и почему ВКонтакте для того, чтобы быть полностью бесплатным и открытым для всех желающих, выбрал именно рекламу? Как устроены рекламные аукционы и что мы делаем для того, чтобы вам показывалась именно интересная реклама? И как устроены технологии для того, чтобы рекламные аукционы работали максимально быстро, эффективно и позволяли покупателю найти заинтересованного продавца. Обо всем этом в видео про рекламу. Ну и, конечно, мы добавим несколько бонусных лекций на те темы, которые покажутся интересными именно вам. Поэтому вступайте в наш чат, оставляйте комментарии и добро пожаловать на Викей Тех Лессонс!